நீங்க <laughs> <laughs> உங்க மேல நீங்க கெரோசின் ஊத்திட்டீங்க மாம் உங்க மேல மட்டும் தீபொறி பட்டு இருந்துச்சுன்னா நெருப்பு படிச்சிருந்தா யோசிச்சீங்களா இதெல்லாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் என்னமா பண்ணுவேன் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு மா பாட்டி உங்க மேல எனக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல இன்னைக்கு நீங்க பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு பாட்டி ரொம்ப பெரிய தப்பு அத انا ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு ஆனா நான் எதுமே செய்யலையே மா நீங்க சொல்ற எதையும் நான் கேட்க மாட்டேன் I know, party, we have to go to the house. But that's it. I'm going to do this very well. That's very well, party. Krithika, I'm not going to tell you this. You're going to tell me. Party, I'm going to tell you. I'm going to tell you that I'm going to tell you. I'm going to tell you that I'm going to tell you. You're going to tell me that I'm going to tell you. What's your fault? You're going to tell me that I'm going to tell you. I'm going to tell you that I'm going to tell you. தெரியும் <laughs> <laughs> எனக்கு நல்லா தெரியுமா அவங்க ரெண்டு பேரையும் அமைதியாக்குறதுக்கு தான் நீங்க இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணீங்கன்னு தெரியும் ஆனா அவங்க சண்டையை நிறுத்த நீங்க வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம்ல எதுக்கு நீங்க போதுமா கெரோசின பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல கெரோசின் எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு நாத்து அடிக்கும் எவ்வளவு மோசமா இருக்கும் ஒருவேளை எங்கேயாவது ரெண்டு மூணு டிராப்ஸ் விழுந்தா கூட அந்த ஸ்மெல் அந்த ரூம் ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா என் உடம்பு ஃபுல்லா நான் கெரோசின ஊத்திக்கிட்டேன் சரியா ஆனா ஏதாவது ஸ்மெல் வருதா இங்க பாரு மோந்து பாரு ஏதாவது தெரியுதா பாரு வருதா இல்ல இல்ல ஏன்னா நான் கெரோசின ஊத்திக்கவே இல்ல நான் தண்ணிய தான் ஊத்திக்கிட்டேன் தண்ணியா ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரு சண்டையவும் எனக்கு எப்படி நிறுத்ததுன்னே புரியல நிலமை கைய மீறி போயிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா திட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் பயந்து போய் பாத்துட்டு இருந்தாங்க அதான் எல்லாரையும் பயமுறுத்தணும்னு செஞ்சேன் அதான் ஊத்திக்கிட்டேன் அதுல நீங்களும் பயந்து போயிட்டீங்க நான் கெரோசின் எடுத்து என் மேல ஊத்திக்கிட்டேன் ஆக்சுவலி அது கெரோசினே இல்ல அது தண்ணி நீ பாத்தல நான் தண்ணிய என் மேல ஊத்திக்கிட்டதும் அந்த சண்டைய அந்த தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டாங்க பாட்டி பாட்டி அப்படின்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்டண்டடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா ஒரு நிமிஷத்துல எங்க உயிரே போயிடுச்சு தெரியுமா என்னடா இங்க நடக்குதுன்னு ஒரு நிமிஷத்துல பைத்தியமே புடிச்சிருச்சு தீ புடிச்சு ஏதாவது ஆயிட போதுன்னு நினைச்சேன் பாரு நீ பைத்தியம் ஆனா நான் பைத்தியம் இல்ல நான் கெரோசின ஊத்திக்கிட்டு சாக மாட்டேன் எனக்கு இன்னும் நிறைய வயசு இருக்கு சாகர அளவுக்கு அப்படி என்ன வயசாயிடுச்சு நான் ரிஷப் கரனோட குட்டி குட்டி குழந்தைங்களை பாக்கணும் பூட்டிங்கிற பதவி கிடைக்கணும் அந்த பதவி கிடைச்சதும் நான் சாகலாமா வேண்டாமானு யோசிப்பேன் எவ்வளவு ட்ராமா பண்றீங்க எவ்வளவு ஆக்டிங் பண்றீங்க நீங்க கரண் எக்ஸாக்ட்லி யார் மாதிரி இருக்கான்னு இப்ப எனக்கு புரியுது என்ன மாதிரி தான் இருக்கான் அதனாலதான் அவன் என்ன கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்றான் ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் நீங்க ட்ராமா பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு ரெண்டு மருமகளுக்கும் தெரிய கூடாது ஒரு வேலை தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வீட்டு பெரியவங்களே இப்படி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்களும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுவாங்க ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் பெருசா ட்ராமா பண்ணுவாங்க கடுக மலையா காட்டுவாங்க அவங்க கிட்ட யாரு சொல்லுவாங்க யாரும் சொல்ல கூடாது ஓகே சரிங்க பாரு இப்ப சரளா லட்டு கொடுத்தால அத டேபிள் எடுத்து வச்சுடு சரியா அதோட நான் கரண் கிட்ட வேற பேசி ஆகணும் கிருத்திகா நீ போய் கரனை கூட்டிட்டு வா பாட்டி கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு என்னாச்சு மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க ப்ராமிஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு செய்யறேன் போயிட்டு வா ஐ கான் பிலீவ் யூமா நீங்க வேற லெவல்மா உங்க மேல நீங்க தண்ணியா ஊத்துனீங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரோட முகத்தை பாக்கணுமே ரெண்டு பேரும் கெல்த்தியா ஃபீல் பண்ணாங்க குறிப்பா சரளா சரி ஈரம் ஆயிடுச்சு நான் போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் நீ போ
ஸ்ருதி ஆட்டோ கிடைச்சதா இல்லையா எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உங்ககிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாருமா பாவம் இந்த அம்மா பொடி நடைய நடக்க போது போல இருக்கே வாவ் பொண்ணு வேற ஆட்டோ தேடுறா ஆனா இந்த கரண் ஹவுஸ்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டாங்க இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கத்துக் கொடுக்கணும் வேண்டாம் நீ என்ன பண்ற அவங்களுக்கு இன்னும் கல்லால் அடிப்ப உங்களுக்கு என்ன தைரியம் இருக்கணுமா எப்படி உங்க மேல உங்க சேத்து அடிச்சிட்டு போலாம் உள்ள இருந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி ரோட்ல உங்க கிட்ட காட்டுறது எந்த வகையில நியாயம் அவங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்ற நீ இப்படி தப்பு பண்ணணுமா இத தான உங்களுக்கு கத்து கொடுத்தனா பெரியவங்க கிட்ட இப்படி தான் நடந்துக்கறதா அவளுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் ஏன் வண்டி மேல கல்ல அடிக்கறாளா how dare this நடந்துக்கூடாது வண்டியாங்கு நீ என்னோட வண்டிய கல்லால் அடிச்சு நீ பண்ண கலாட்டாலாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல இந்தாங்கம்மா இது எல்லாமே நான் சுமங்கலி விரதத்துக்காக தான் வாங்கினேன் ஆமாப்பா கூப்பிட்டேன் சொல்லுங்க பேச வேண்டியது நான் இல்லப்பா பேச வேண்டியதெல்லாம் நீ தான் இனிமையா புரியல உனக்கு புரியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் இங்க பாரு உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பிரீத்தா கூட நீ ஒத்துமையா இருக்கணும் நல்லா நடந்துக்கோ என்னாச்சு பொண்ணு அவ கண்டிப்பா நாளைக்கு விரதம் இருப்பா இல்லையா ஆமா இது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா என்ன எல்லா பொண்ணுங்களும் கல்யாணம் ஆனா விரதம் இருக்க தான் செய்வாங்க கரண் உனக்கே நல்லா தெரியும்ல அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கவே மாட்டாங்க இந்த விரதம் விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க நாளைக்கு சடங்கெல்லாம் யார் ஒழுங்கா பண்ணுவாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்ததால அம்மா அவங்கள திட்டிட்டாங்க மாமியாருக்கான எல்லா சடங்கையும் அம்மாவே பண்றேன்னு அவங்க கிட்ட சத்தியம் பண்ணிட்டாங்க ஆஃப்டர் ஆல் அம்மா அவங்களோட மாமியார் இல்லையா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அத்த பாட்டியா உனக்கு இதெல்லாம் கிண்டலா இருக்கா நான் இதை சீரியஸா சொல்றேன் சாரி பாட்டி நான் கிண்டல் தான் பண்ண இங்க பாரு உன்னோட இந்த வாழ்த்துணை இருக்கே அது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இதெல்லாம் எனக்கு ஓகே ஆனா நாளைக்கு நீ பிரீத்தா கிட்ட கொஞ்சமாவது மரியாதை குறைவா நடந்துகிட்ட அப்புறம் நான் உன்னை நல்லா திட்டிடுவேன்ப்பா அதுவும் எல்லாரும் முன்னாடியும் அதுக்கப்புறம் பாட்டி நீங்க மரியாதை இல்லாம திட்டிட்டேன்னு வந்து கேட்காத அத்தா இவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு என்னமோ அம்மாவே இங்க வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு இங்க பாரு நான் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கேன் சம்பிரதாய விஷயத்துல நான் விளையாட மாட்டேன் 
அப்புறம் நீயும் விளையாட கூடாதுங்கறது தான் என்னோட ஆசையும் அப்புறம் இங்க பாரு ராக்கி என்னோட மருமக மட்டும் இல்ல என்னோட பொண்ணு அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னோட ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும் தான் அவள் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருக்கா இந்த சுமங்கலி விரதத்தோட எல்லா சம்பிரதாயத்தையும் நான் தான் செய்ய போறேன் அதுக்கு அவ சரின்னு சொல்லியிருக்கா ராக்கி எல்லாத்தையும் எப்படி செய்வானு உனக்கு தெரியும்ல அவளை மாதிரி தான் அவளை மாதிரியே நானும் எல்லாத்தையும் மனசார செய்ய போறேன் அதே மாதிரி நீயும் புல் இன்வால்மெண்டோட செய்யணும் எனக்கு சத்தியம் பண்ணு பிரீதா கிட்ட நல்ல விதமா பேசணும் அவ கூடவே இருக்கணும் உனக்காகவும் அவளுடைய எல்லா ஆசைகளையும் அந்த அம்மா நிறைவேற்றுவாங்க அந்த விரதம் புருஷனோட நீண்ட ஆயுளுக்காக மட்டும் இல்ல கணவன் மனைவியோட உறவையும் பலப்படுத்துவாங்க தெரியுமா பிரீத்தா இந்த உறவை மதிக்கிறப்ப நீ மதிக்காம இருந்தா எப்படி எதுக்கு நீ அவளை மதிக்க மாட்டேங்கிற அவளுக்காகியம் <laughs> போது <laughs> தெரிய <laughs> உரிம <laughs> மண்டபத்துலாம் <laughs> பாவம் கரண் கரணுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா என்ன இதுல அவனோட தப்பு எதுமே இல்ல ஷெலின் கரண் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அவ கிட்டத்துல மகிரா உட்கார்ந்துருக்கான் தெரிஞ்சுதானே அவன் எல்லா சம்பிரதாயத்தையும் மகிராக்காக பண்ண அந்த பிரீதாக்காக பண்ணல எதுவும் இப்ப நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்ல நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவேன் பிரீதா என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணாலும் அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடுவேன் அவன் இந்த வீட்டுல என்னோட உரிமையை பறிச்சுட்டால என்னோட இடத்த எடுத்துக்கிட்டால அது எல்லாத்தையுமே திரும்ப வாங்கிடுவேன் பிரீதா கரணை நினைச்சு எவ்வளோ வேணாலும் கனவு காணட்டும் அவனால் என்றைக்குமே கரணை அடையவே முடியாது நான் எப்போவும் கரணை அவகிட்ட வரவே விட மாட்டேன் கரணோட மனசில் பிரீதா கண காதல் ஒரு சட்டு கூட வராது அதோட நான் ஆசைப்படுறது எல்லாமே நாளைக்கு நடக்கும் நாளைக்கு அந்த அம்மனே கரணை பிரீதா கிட்ட இருந்து பறிச்சு என்கிட்ட கொடுப்பாங்க டெஃபினெட்லி உன் மாம் சொன்ன பிளான் இருக்கே அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதோடு 
அவளுக்கு கிடைச்ச எல்லா உறவும் அவளை விட்டு போக போகுது அவளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி எப்ப ஏற்படும் தெரியுமா அவளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஓங்கரன் வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரீதா எவ்வளவு வேணாலும் முயற்சி பண்ணட்டும் என்னோட கரண அவசப்படுத்தணும்னு முயற்சி பண்ணால நாளைக்கு சுமங்கலி வருது உன்னைக்கு கரண் அவளை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புவான் கரணே நேர அவகிட்ட போய் எனக்கு பிரீதா வேண்டான்னு சொல்லுவான் நீ உங்க அம்மாவும் ரோட்ல நிக்கிறீங்க ரோட்ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணதுல உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கல நீங்க பாட்டுக்கு வந்து என்ன ரோட்லயும் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சீப் பீப்புள் அண்ட் சீப் மென்டாலிட்டி ஸ்ருதி என்னாச்சு ஏன் அக்கா ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க எந்த பொம்பளை பத்தி பேசுறாங்க அவ என்ன சொன்னா என்னாச்சு நீயும் கோவமா இருக்கமா அம்மா உள்ள போயிட்டாங்கன்னா மொத்த பிரேக்கிங் நியூஸோட லைவ் டெலிகாஸ்ட் காட்டுற ஒன்னு விடாம கேளுங்க அம்மா எந்த பொண்ணை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அதான் அந்த காட்டு பூனை மகிரா இருக்கா அவளோட அம்மா அந்த ரமோனா அவளா அந்த சைடு மூஞ்சியா அவ என்ன பண்ணா ஐயோ ஜான்கி ஆண்டி அவங்க என்ன பண்ணலன்னு கேளுங்க அவங்க கரண்ட் சார் வீட்டுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க பெரிய மகாபாரதமே ஆயிடுச்சு சில நேரத்துல நான் யோசிக்கும் போது என்னோட அக்கா ரொம்ப வெகுலன்னு தோணுது அவங்களை யாராவது சீனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட அக்கா எரிமலையே வெடிச்சுடுறாங்க எல்லாரையும் ஒண்ணு இல்லைன்னு பண்ணிடுறாங்க நான் இக்க அதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பிரீதா அக்கா கிட்ட இந்த ரவுடித்தனம் ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது இன்னைக்கு இதான் ரியலைஸ் பண்ண அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு ஏன்னா என்னோட அம்மாவும் அப்படிதான் அவங்க கிட்ட யாராவது ஏடா குடும்பமா சீண்டிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் காலியா மாறிடுவாங்க நீங்க நினைச்சு கூட பாத்துக்க மாட்டீங்க அந்த ரமோனா ஆண்டிய இன்னைக்கு அம்மா லெப்ட் ரைட் வாங்கிட்டாங்க முறுக்கு மாதிரி சுருட்டிக்கிட்டு இருந்த ரமோனா ஆண்டி ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிட்டாங்க அம்மா கரண் சார் விட்டு விட்டு நாங்க வெளியே வந்தோமா அப்ப இந்த ரமோனா ஆண்டி ஸ்ட்ரைட் எங்க முன்னாடி வந்து கார் எடுத்துட்டு வேணும்னே அம்மா மேல சேத்த வாரி அடிச்சுட்டாங்க தெரியுமா சேத்த வாரி அரைச்சாலா ஏன் நீங்க எதுவும் செய்யலையா ஜான்கி ஆண்டி என்ன பார்த்தா எப்படி தருது எதுவும் செஞ்சிருக்க மாட்டேனா அவளுக்கு எவ்வளவு தேரியம் இருந்தா என்னோட அம்மா மேல சேர்த்து வாரி அரைச்சிருப்பாங்க பொதுவா சொல்லுவாங்கல்ல யாரோட வீட்ட கண்ணாடியில கட்டிருக்காங்களோ அவங்க மத்தவங்க மேல கல் எறிய கூடாது ஒருவேளை அந்த மாதிரி இருந்தா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் கல்ல தான் அவங்க வீட்டுல தூக்கி எறிவான் நானும் அப்படிதான் பண்ணேன் அவங்களோட கார நிறைய கல்லுகளால அடிச்சுட்டேன் நல்ல காரியம் பண்ண அப்படிதான் அவங்களை பண்ணிருக்கணும் அக்கா பிரீத்த ரெண்டு பேரும் அப்படிதான் அணியாயத்த தாங்கிக்க மாட்டாங்க தப்பான ஆளுங்களை பின்னி பெடல் எடுத்துருவாங்க சரி அது இருக்கட்டும் கரண் ஹவுஸ்ல என்ன நடந்துச்சு ஐயோ ஐம் சோ சாரி ஜான்கி ஆண்டி நான் முன்னாடி கதையை பத்தி சொல்லிட்டேன் நான் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல போய் சொல்றேன் உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல நானும் அம்மாவும் அக்காக்கு லட்டு குடுக்கறதுக்காக போயிருந்தோம் அங்க போனதும் அம்மாவை எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா வெல்கம் பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் சம்பந்தி மாதிரி மரியாதை கொடுத்தாங்க ஆனா அங்கதான் ரமோன ஆண்டி வந்து தொலைச்சாங்க அவங்க பொண்ணு இருக்காளு மஹிரா அப்ப ஒரே பாட்டை பாடிட்டு இருப்பா நான் கரணோட பொண்டாட்டி கரணோட பொண்டாட்டின்னு இப்ப அதே பாட்டை இவங்க பாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என் பொண்ணு கரண் சார் பொண்டாட்டி கரண் சார் பொண்டாட்டின்னு இதை பண்ணுவா அதை பண்ணுவானு அட நீங்களே சொல்லுங்க ஜான்கி ஆண்டி அவளுக்கும் கரண் சாருக்கும் கல்யாணம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள அவ எப்படி சுமங்கலி விரதா இருக்கலாம் நல்ல வேலை நல்ல வேலை அம்மா அவங்கள நல்ல லெப்ட் ரைட் வாங்கினாங்க நான் அதை ரசிச்சேன் சமீர் தான் போன் பண்றான் நான் வந்துடுறேன் பேசிட்டு <laughs> பாட்டிதான்ந்தாலும் <laughs> பரவாயில்ல <laughs> நீதான் 
நீ <laughs> 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 